ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளாட் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆயிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ரிஷபம் ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் ஆகஸ்ட் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஷபம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்குது நல்லா டீட்டெயிலாக நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல உங்களுடைய ரிஷபம்க்கு யோகமான கிரகம் என்னென்னா சனி இந்த சனி கேதுவோடு இணைஞ்சிருக்கு அப்போது கேது ராகுக்குள்ள அத்தனை கிரகங்களும் அடக்கமான ஒரு காலம் இந்த மாதம் இந்த மாதத்தில் சனி கேதுவோட நெருக்கத்தில் கேதுவோடு இணைந்து அந்த கேது சனியை ஆளுமை செய்து ஒரு காலமாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை வாழ்க்கை ஆரோக்கியம் இல்லை ஃபேமிலி லைஃப்பில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்குது அதுலேயும் ஜனனக்கால ஜாதகம்ல அந்த தோஷம் அடைஞ்ச ஜாதகம்னு சொல்லுவோம் இந்த ராவு கேது வந்து ரெண்டு எட்டில் தோஷம் அடைஞ்சால் ஃபேமிலி லைஃப்பில் இண்டிகேட் பண்ணோம் சனி ஒருவேளை தோஷம் அடைஞ்சிருந்ததுன்னா கரியரில் உங்களுடைய ஜாப் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் பிரச்சனை கொடுக்கும் செவ்வாய் ரொம்ப தோஷம் அடைஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து நோய்களை கொடுக்கும் அப்போ இது வந்து உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்துடைய கம்பாரிஷனில் தான் இந்த கேது சனியோட இணைய வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது ரிஷபம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தனாதிபதி உங்களுக்கு வந்து இன்கம் கொடுக்குற பிளானட் நல்லா இருக்காரா தனாதிபதினு சொல்லக்கூடிய புதன் மந்தோட பிகினிங்கில் ராகுவோட செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்கார் அந்த புதன் அங்கேருந்து மூன்றாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் கடகராசியை எட்டுவார் அந்த கடகத்தில் மொத்தம் நான்கு கோள்கள் இந்த மந்தோட பிகினிங்லேயே இருக்குது சந்திரன் ஒரு பக்கம் சுக்கிரன் உங்களுடைய ராசிநாதன் ராசிநாதன் சுக்கிரன் சந்திரன் உங்களுடைய கேந்திராதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய சூரியன் அதே நேரத்தில் இன்னொரு கிரகமான செவ்வாய் நான்கு கோள்கள் ஒன்றாக உங்களுக்கு மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த மூன்றாம் இடம் என்ன உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் உங்களுடைய பிரதர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ளஸ் உங்களுடைய ஃபேம் உங்களுடைய புகழ் உங்களுடைய வளர்ச்சி இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த கோள்கள் வந்து பயங்கரமாக முயற்சி எடுக்கும் உங்களை வந்து ஒரு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து பூம் பண்ண கொடுக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல கரியர் பிளான்ட் எப்படி இருக்குது சனியும் கேதும் ஒன்றாக இருக்கிறதுனால பிறவி ஜாதகத்திலேயே சனி யோகம் பெற்ற ஜாதகங்கள்லாம் இந்த மாதம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கேதுக்குள்ள அத்தனை கோள்களும் அடங்கி இருக்கிறதுனால ஒருவேளை உங்கள் ஜனன காலத்தில் சுக்கரன் வந்து கேதுவோட ஸ்டார்லேயோ இல்லை உங்களுடைய லக்னாதிபதி வந்து கேதுவோட தொடர்புலேயே இருந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா இந்த மாதம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆனியான பலனை கொடுக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நான்கு கோள்கள் யோகமாக இருக்கா அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட்டில் செவ்வாய் சிம்மத்துக்கு போயிடுவார் அப்போது உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல செவ்வாய் வீடு வாகன வசதிகளை வந்து நான் ரொம்ப நாள் பிளான் பண்ணுறோம் ஒரு வீடு வாங்கணும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும்ட்டு அதுக்கெல்லாம் அந்த செவ்வாய் உங்களுக்கு சூப்பரான எக்ஸிபிஷன் கொடுக்கும் இது ஒரு வகையான ஒரு நல்ல பலன் இருக்குது அதே நேரத்தில் அதே ஒன்பது பத்தில் சந்திரனும் குருவும் ஒன்றா செய்கிறோம் உங்கள் ராசியை ஒன்றா பார்வையிடும் அப்போ சந்திரன் குரு வந்து ஒன்றா இணையிற காலம் உங்களுக்கு ஒரு மைண்டில் வந்து ஒரு கிளாரிட்டியும் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸும் கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு வகையான யோகம் தனாதிபதி புதனே உங்களுக்கு பஞ்சமாதிபதியாக வராது இப்போ எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும்னா தேர்ட் ஹவுஸில் இருக்கிற புதன் வந்து ட்ராவலுக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ் கொடுப்பார் ஒரு புதிய முயற்சி ஒரு புதிய காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும் அதுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அடுத்து அந்த புதன் வந்து மறுபடியும் அந்த ட்ரான்ஸிட் நடக்க போகுது அதுக்கு முன்ன செவன்டீன்த் ஆஃப் இந்த ஆகஸ்டில் சூரியன் சுக்கரன் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கரனும் உங்களுக்கு நான்கு கதிபதியான சூரியனும் ஒன்றாக இணைந்து நான்காம் இடத்துல பிரவேசிக்கும் அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி செவ்வாய் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி கோல்களுடைய இந்த கன்ஜெக்ஷன்லாம் ராஜயோகத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்போ அது நான்காம் இடமாக வரும்போது என்னென்னா பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க போகுது ரொம்ப நாளாக மனசுக்கு விரும்பின ஒரு ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக கிடைக்க போகுது இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சைடில் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் புதனுடைய மூமெண்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்த புதன் மறுபடியும் அந்த நான்கு கிரகங்களோட ஒன்றா இணையும் அதாவது புதன் சுக்கிரன் சூரியன் செவ்வாய் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சூரியனும் செவ்வாயும் ஏழு கதிபதியும் நாலுக்கு அதிபதியும் புதன் பஞ்சமாதிபதி சுக்கரன் லக்னாதிபதி அதாவது உங்கள் ராசியாதிபதி அப்போ நான்கு கோள்களுடைய இணைவு மிகப்பெரிய யோகங்களை வந்து
ரெண்டாவது இந்த சனியை சாந்தப்படுத்த என்ன பண்ணலாம் இப்போ எட்டில் இருக்கிற சனி நமக்கு தடங்களே இருக்கக்கூடாது இத்தனை கோள்களுடைய பாசிட்டிவ் மூவ்மெண்ட் ஆகஸ்ட்டில் இருக்குது ஆனால் இந்த கோள் தடங்கள் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு குரு வக்ர நிவர்த்தி ஆக்சுவலாக ரிஷபத்துக்கு குரு வக்ர நிவர்த்தி அடையத்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லைனாலும் கூட அடுத்த குருவுடைய மூவ்மெண்ட்டுக்கு அவர் நகர ஆரம்பிச்சிருவார் இப்போ சனி சாந்த பண்ண என்ன பண்ணுறது நிறைய டொனேஷன்ஸ் தான தர்மங்கள் பண்ணுங்கள் இந்த தான தர்மங்கள் பண்ணும்பொழுது நிறைய வர்ஷிப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த கோள்களுடைய ஆக்டிவேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஆகஸ்ட் மந்த்தில் கரியராக இருக்கட்டும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் நடக்க போகிறதுல நல்லா அதை பெருசாக ட்ரை பண்ணாதீங்க கரியரில் இந்த நெருக்கடிகள் மன உளைச்சல்களை குறைச்சிக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது அதுக்கு இந்த கோள்கள் ஹெல்ப் பண்ணோம் ஏதோ ஒரு ஆதரவு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்று இரண்டாவது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு பிளான்லாம் இந்த மாதம் நல்லா நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பலமான விஷயமாக நம்ம ரிஷபத்துக்கு பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பாசிட்டிவாக சொல்லியிருக்கோம் மேரேஜை யோசனை பண்ணுங்கள் ஏழில் குரு இருந்தாலும் கூட எட்டில் சனி இருக்குது எட்டில் கேது இருக்குது கல்யாண வாழ்க்கை ஃபேமிலி லைஃப்பில் விட்டு கொடுத்து போகிறது அன்வான்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சளவுக்கு பேசாமல் விட்டுடுங்க கெட்ட நேரத்தில் பேசாமல் இருந்தால் நல்ல நேரம் வரும்போது பேசிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து வார்த்தையால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை திரும்ப மாற்ற முடியாது அமைதியாக இருந்துட்டிங்கன்னா நேரம் சரியில்லை பேசாமல் இருந்தாலும் சொல்லிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ரிஷபத்துக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றது என்னோடய ஒப்பீனியன் ப்ளஸ் ராகு செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனாலையும் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப் அதாவது இரும்பல் சளி தொந்தரவு உடல் உபாதைகள் கொஞ்சம் கொடுத்துட்ருக்கு அதுவும் சில காலங்கள் கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகும் அது இல்லாமல் இருக்க சரியான டாக்டரை வந்து கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உணவில் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுங்க மெயினாக குளிர் சார்ந்த பொருட்களை வந்து சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சனிக்கு எது ஒன்றா இருக்குது சளி தொந்தரவு கொடுக்கறதுக்கு எப்போ ஒன்றும் ரெடி பண்ணிக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஆரோக்கியமாக பிரச்சனை இல்லாமல் ஃபேமிலி லைஃப் உங்களுடைய கரியர் லைஃப்பை சூப்பராக ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இதுதான் ரிஷபராசிக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய பலன்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாத துணையான ஒரு பொது பலன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது இது வரைக்கும் நான் ஜாதகமே ஜென்ரேட் பண்ணது கிடையாது என் ஆர்எஸ்கோப்னால் என்னென்னு தெரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் வந்து யாரோ ஒருத்தருடையது நீங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் உங்களுடைய தசாம்ச சக்கரம் அந்த தசாம்சனால் உங்களுடைய பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்குறது கரியரை பற்றி பார்க்குறது நவாம்சம் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்குறது ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறது பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பிளானெட்லாம் என்னென்ன டிகிரியில் இருந்திருக்கு என்ன ஸ்டாரில் இருந்திருக்குன்னு பார்க்குறது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் கரணம் என்ன உங்கள் யோகம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம் அது போல் சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்ட வர்க்கம் அஷ்ட வர்க்கம்னா உங்களுடைய மல்டிபிள் ஸ்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஷட் பலம் ஒரு கிரகம் வந்து ராசி சக்கரத்தில் நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஷட் பலத்தில் மொத்தமாக என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறத காமிக்கும் அதாவது ரா அந்த கிரகம் நிற்கிற வீடு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும் கோல் அந்த கிரகம் சேரும் கோல் அந்த கிரகத்துடைய நட்சத்திர சாரம் அந்த கிரகம் நீச்சம் உச்சம் யோகம் அவயோகம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தான் ஷட் பலம் இதோடைய ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பிறகு தசா புத்திகள் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் இப்போ என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தசா புத்திகளுடைய டீட்டெயில் ஸ்பிரிட் கிடைக்கும் அந்த தசா புத்திகளுடைய பலன்கள் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாகவும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஆர்ஸ்கோப்பில் எல்லாமே இருக்குது கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோடய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்கள் நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன உங்களுடைய ஜென்ரலான மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்கள் விதிப்படி உங்கள் கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும்போது உண்டான கிரகங்களுடைய பொசிஷனில் இருந்து என்னென்ன பலன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி யோகங்களை கொடுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகங்களில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது அந்த யோகங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இப்போ ராஜயோகம் இருக்குது அது என்ன செய்யும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது இல்லை கஜகேசி யோகம் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அனபாயகம் சுரபாயகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது
அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ரெண்டு இருக்கு வாக்கிய பஞ்சாங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபிக்ஸடா ஸ்டாண்டர்டா ஒரு பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க இன்னைக்கும் கோயில் திருவிழாக்கள்ல அதை தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் திருக்கணித பஞ்சாங்கிறது லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சன்ரைஸ் இதோட டிஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ சென்னைக்கு வந்து ஆறு மணிக்கு சூரிய உதயம்னா கன்னியாகுமரிக்கு ஆறே காலுக்கு வரும் இந்த டைம் கால்குலேஷனாக அக்யூரசி கொண்டு வந்து அதனால் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வந்து ரெடி ஆகுது இதில் வந்து நட்சத்திரத்துடைய டிஃப்ரென்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் விசாக நட்சத்திரம் தான் சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாதின்னு சொல்கிறீங்க இல்லை சித்திரைன்னு சொன்னாங்க சுவாதின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திகை வந்து நான் மேஷராசி இப்போ ரிஷபராசின்னு வருது கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருக்கணித பஞ்சாங்க படி ஒரு அக்யூரசியாக நம்ம பார்க்கும்பொழுது என்ன நட்சத்திரமோ அதுதான் உங்கள் நட்சத்திரமாக இருக்கும் என்ன பாதமோ அதுதான் உங்கள் பாதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டாக தான் இதில் இருக்குது ரெண்டு லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து தமிழ் இன்னொன்று இங்கிலீஷ் எந்த லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணும்போது டீஜிலாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஹெல்ப் லைன் நம்பரும் ஒன்று இருக்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியல நாலு ஜாதகம் வேணும் இல்லை ரெண்டு ஜாதகம் வேணும் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஒரு சோர்ஸாக ரொம்ப ஒரு கம்மியான விலையில் கிடச்சிருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் முதல்ல இந்த சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து அதில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா அறுபத்திரெண்டு பேஜுக்கு வரும் அது அந்த அறுபத்திரெண்டு பேஜும் உங்களால் வந்து படிக்க முடியுது இல்லை அதில் முக்கியமான கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நிறைய வரும் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வரும் தசா புதி கேல்குலேஷன்ஸ் வரும் எந்த டைமில் என்ன தசை என்ன புதின்றது தெரிஞ்சிடும் பேர்த் சார்ட்டில் வந்து மொத்தமாக அந்த ராசி நவாம்சம் தசாம்சம் அதுக்கப்புறம் சப்தமாம்சம் அப்படி ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக இருக்கும் இத்தனைமே வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஹாரஸ்கோப்பே என்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா தான் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன பொது பலனில் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோடய பர்சனல் சார்ட்க்கு வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளே எடுத்து என்னோடய நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நன்றி வணக்கம்